హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శిరీష వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో సిరిధాన్యాల్లో ఒకటైన సామలతో టమాటా రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇలా టొమాటో రైస్ ని రైస్ తో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కానీ రైస్ కన్నా సామల్లో ప్రోటీన్స్ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా సో అందుకని నేను ఈరోజు సామలతో టమాటా రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇది చాలా బాగుంటుందండి దీన్ని చాలా తొందరగా కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు మరి ఇప్పుడు దీని తయారీ విధానం చూద్దాం సామలు ఈ విధంగా ఉంటాయండి ఆవాల కన్నా కొంచెం చిన్న సైజులో లైట్ గోధుమ కలర్ లో ఉంటాయి ఫస్ట్ ఒక కప్పు సామల్ని తీసుకుని వీటిని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలండి తక్కువ నీటితో తక్కువ సార్లు వీటిని కడుక్కోవాలి వీటిని రైస్ ని కడిగినట్టు గట్టిగా నలుపుతూ కడగకూడదండి నెమ్మదిగా వేళ్లతో కదుపుతూ కడుక్కోవాలి మనకి ఈ విధంగా మలిలానల్ని పైకి చేరిపోతాయి ఇప్పుడు వాటర్ తీసేసి ఈ విధంగా రెండు సార్లు కడుక్కోవాలి చూడండి ఈ విధంగా సామల్ని నీట్గా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏ కప్పుతో అయితే సామల్ని తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో రెండున్నర కప్పులు వాటర్ వేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ కొలిచి పెట్టానండి సో ఆ వాటర్ వేసేస్తున్నా ఇలా వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు నానబెట్టుకుని తర్వాత మనం రైస్ చేసుకున్నట్లయితే సామలలో ఉండే ఫైబర్ అనేది మన శరీరానికి పూర్తి స్థాయిలో అందుతుంది మీకు టైం లేనట్లయితే కనీసం ఒక గంట రెండు గంటల ముందైనా నానబెట్టుకుని వండుకుంటే చాలా మంచిది సామల్ని నేను ఈ విధంగా మూత పెట్టుకుని నేను నైట్ టైమ్ వీటిని నానపెట్టేశానండి మార్నింగ్ కి చక్కగా మనకి సామల్ నానిపోతాయి అప్పుడు చాలా తొందరగా మనం టమాటా రైస్ ని తయారు చేసేసుకోవచ్చు చూడండి ఉదయానికి సామల్ ఈ విధంగా చక్కగా నానిపోయాయి ఇప్పుడు టమాటా రైస్ ని తయారు చేసేసుకుందాం సో దానికి అవసరమైన మసాలాని ఫస్ట్ రెడీ చేసుకుందాం సో దానికోసం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కొంచెం ఎండు కొబ్బరి లేదా పచ్చి కొబ్బరిని వేసుకోండి ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ మసాలా కూరకారం ఉంటుంది కదా అది కానీ లేదంటే సాంబార్ కారం గాని వేసుకోండి అలానే ఇందులోని మూడు లవంగాలు కొంచెం దాల్చిన చెక్క ముక్క కొంచెం అల్లం మూడు లేదా నాలుగు రెబ్బల వెల్లుల్లి కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ దీన్ని ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే మనకి టమాటా రైస్ కి అవసరమైన మసాలా రెడీ అయిపోయినట్లే నేను ఇక్కడ రైస్ ని కుక్కర్ లో చేస్తున్నా మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్ గా గిన్నెలో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని కుక్కర్ పెట్టుకుని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తున్నా మీరు కావాలంటే మొత్తం నెయ్యి వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు నెయ్యి కరిగి బాగా వేడైన తర్వాత ఇందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక పచ్చిమిర్చిని చీలికలుగా చేసుకుని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడే ఇందులో కొంచెం బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసుకోండి ఈ పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఫ్రై అయ్యి కలర్ మారిన తర్వాత ఇందులో ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయని ఈ విధంగా మొక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా ఉల్లిపాయలు కలర్ మారిన తర్వాత ఇందులో మూడు లేదా నాలుగు టమాటాల్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఇందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని టమాటాలు మెత్తగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి టమాటాలు ఈ విధంగా మెత్తగా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా మిశ్రమం ఉంది కదా అది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మసాలాని బాగా కలుపుతూ ఒక పది టు పదిహేను సెకండ్లు ఫ్రై చేసుకోండి మసాలా కొంచెం ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న సామల్ని వాటర్తో సహా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం మసాలాలో కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసాం సో చూసుకుని ఉప్పు వేసుకోండి ఈ ఉప్పు అంతా బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని హై ఫ్లేమ్ మీద నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి కుక్కర్ ప్రెజర్ తగ్గిన తర్వాత మూత తెచ్చుకుని దీని అంతటినీ బాగా కలుపుకోవాలి మీకు ఇంకా కొంచెం పల్చగా కావాలి అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ మీద ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించుకుని అప్పుడు సర్వ్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఒక కప్పు సామలకి రెండున్నర కప్పులు వాటర్ వేసి నానపెట్టుకున్నాను మసాలాకి ఒక అరకప్పు వరకు వాటర్ వేశాను సో మూడు కప్పులు వాటర్కి నాకు ఈ విధంగా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది ఇది చల్లారితే కొంచెం గట్టిపడుతుందండి సో ఇప్పుడే చూసుకుని కొంచెం అవసరం అయితే వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసుకుంటే సామల టమాటా రైస్ రెడీ దీన్ని వేడివేడిగా తింటే చాలా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని ఏదైనా రైతా కాంబినేషన్గా తింటే చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా సామల టమాటా రైస్ని ఎలా చేసుకోవాలో మనం ముందుగా సామల్ని కనుక నానపెట్టుకున్నట్లయితే కుక్కర్లో కాబట్టి మనకి పది పదిహేను నిమిషాల్లో టమాటా రైస్ రెడీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీకు ఈ రెసిపీ ఎలా అనిపించిందో కామెంట్లో నాతో తప్పకుండా షేర్